வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் டாக்டர் ரஃபிகா வியார் பேசுகிறேன் இந்த வீடியோ நான் எதை பற்றி பேச போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தா இன்றைக்கி பேச போகிற வீடியோ வந்து சிறுநீர் கற்கள் அதாவது கிட்னி ஸ்டோன் பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பேச போகிறோம் சார் நிறையா பேருக்கு வந்து ரொம்ப வந்து வயிறு வலி மற்றும் வந்து இடுப்பு பகுதிகளில் வலி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் வந்து இந்த கிட்னி ஸ்டோன் அப்படிங்கக்கூடியது ஸோ இந்த பெயின் வந்து நிறைய பேர் வந்து தாங்க முடியாமல் வந்து அதுக்கப்புறம் ஸ்கேன் பண்ணி சொல்லி பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து ஸ்டோன் இருக்குது ஸோ வந்து சிறிதளவு ஸ்டோன் எம்எம் கணக்கில் இருக்குது சென்டிமீட்டர் கணக்கில் இருக்குது ஸ்டோன் யுரைட்டர்ல இருக்கு சோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து எங்க ஸ்டோன் இருக்குங்கிறத முத கொண்டும் நம்ம வந்து இந்த ஸ்கேன்ல பாத்துக்கிறோம் சோ இப்ப இந்த சிறுநீர் கற்கள் உண்டானவங்களுக்கு வந்து நம்ம என்ன சொல்லணும்னா நிறைய தண்ணி குடிங்க சோ அப்படி தண்ணி குடிச்சு இதாகலன்னா சின்னதா நம்ம வந்து கல்ல உடைக்கிற மாதிரியான ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம் அதாவது லித்தோ ட்ரிப்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க சோ நீங்க இந்த மாதிரியான இந்த இதை ப்ரிவென்ட் பண்ணணும் சோ ஸ்டோன் உருவாகுறதுனா தடுக்கணும் உங்களுக்கு அடிக்கடி ஸ்டோன் உருவாகிட்டே இருக்கு அப்படிங்கும் போது நீங்க இந்த மாதிரியான உணவு வகைகளை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி ஆகணும் ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் ஏன்னா வந்து இந்த இது வந்து இந்த சிறுநீர் ஸ்டோ கற்கள் அது ஓகேங்களா அந்த சிறுநீர சிறுநீர் வரக்கூடிய பாதையில வந்து கற்கள் இருக்கு அப்படின்னா இது வந்து அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அதிகமா வழியை கொடுக்கும் ஸோ இது வந்து அவங்க எப்படி வந்து இந்த ஸ்டோன் உருவாக்குறது ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம்னா சிறுநீர் உற்பத்தியை வந்து அதிகரிக்கிற மாதிரியான உணவு வகைகள் எடுத்துக்கணும் ஃபஸ்ட்டு என்ன சாப்பிட்லாம் கண்டிப்பாக இதுதான் ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட்ணும் தாராளமாக நிறையா சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு பார்த்தா தண்ணி ஸோ நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு தண்ணி ஓகேயா ஸோ இந்த சிறுநீர் அப்படிங்கிறதே உங்களுக்கு வந்து தண்ணி தான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு ஃபோர் லிட்டர் அதாவது வந்து ஒரு பத்துலேருந்து ஒரு பதிமூணு பதினான்கு டம்ளர் தண்ணிக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் வந்து தாராளமாக குடிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ தண்ணி நிறையா குடிக்கணும் அதுக்கு அடுத்து பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இளநீர் ஓகேங்களா ஸோ இளநீர் நீங்கள் வந்து தாராளமாக குடிச்சிக்கலாம் சில பேருக்கு நம்ம வந்து இளநீர் குடித்தா எனக்கு சளி பிடிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறவங்களும் சில பேர் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா இளநீர் லைட்டாக சூடு பண்ணி கூட நீங்கள் குடிச்சிங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் ஸோ அடுத்து பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா லெமன் ஜூஸ் சாப்பிட்லாம் பனானா சாப்பிட்லாம் பைனாப்பிள் சாப்பிட்லாம் ஸோ அடுத்து வந்து நீங்கள் வந்து அதிலே காய்கறிகள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா பாகற்காய் சுரக்காய் வெள்ளரிக்காய் சோளம் கோதுமை அதே மாதிரி பட்டை தீர்த்தப்படாத அரிசி ஓகேங்களா பாலிஷ் பண்ணாத ரைஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் தாராளமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் திரும்பி சொல்கிறேன் இளநீர் சாப்பிட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி பனானா பைனாப்பிள் பாகற்காய் கேரட்டு வெள்ளரிக்காய் சோளம் கோதுமை பட்டை தீர்த்தப்படாத அரிசி ஸோ இதை நீங்கள் நல்லாவே நீங்கள் தாராளமாக சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா குறைவாக கொஞ்சம் அளவு மட்டும் சேர்த்துக்கக்கூடியதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நான்வெஜ் அப்படின்னு எடுத்துப்போம் இப்போ நான்வெஜ்னு எடுத்துகிட்டா எல்லாருக்குமே தெரியும் நண்டு மீன் சிக்கன் மட்டன் ஸோ இது அது கூட பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பால் பால் சம்மந்தப்பட்ட பொ பொருட்கள் பாலாடை கட்டி அதாவது பட்டர் இந்த மாதிரியான பொருட்கள்லாம் வந்து அதிகம் எடுத்துக்கிட்டா இது வந்து கால்சியம் லெவலில் வந்து அதிகப்படுத்தும் ஸோ யூரின் இப்போ அந்த சிறுநீரில் வந்து கால்சியம் லெவல் அதிகமாகிறதுனால உங்களுக்கு வந்து கால்சியம் ஸ்டோன் உருவாகிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஓரளவு நார்மலாக நீங்கள் வந்து போதுமான அளவு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அடிக்கடி ஸ்டோன் உருவாகிறவங்களுக்கு நம்ம இது சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அதே போல் இந்த முட்டை மீன் சிக்கன் மட்டன் இதெல்லாம் நீங்கள் சாப்பிடும்போது இல்லை வந்து சல்பர் பீங்கிற வந்து ஒரு ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சிஸ்டிக் ஸ்டோன் வந்து உருவாகிறத வந்து சிஸ்டின் ஸ்டோன் உருவாகிறது வந்து அதிகப்படுத்தும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் இதே நீங்கள் வந்து இந்த நான்வெஜ் வந்து மேக்ஸிமம் கம்மியாக சாப்பிட்டுக்கலாம் ஸ்டோன் வந்து வந்துட்டே இருக்கு அப்படிங்கிறவங்க அதே போல பார்த்தா அடுத்து வந்து யூரிக் ஆசிட் நம்ம சில பேருக்கு வந்து யூரிக் ஆசிட் வந்து அது இந்த ஜாயின்ல எல்லாம் போய் டெபாசிட் ஆகுது ஸோ மூட்டுகளுக்கு இடையில எல்லாம் படிது அப்படின்னா நம்ம வந்து கவுட்டி ஆர்த்ரைட்டிஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் ஸோ அவங்களும் வந்து இதை வந்து கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா மேக்ஸிமம் காய்கறிகள் நான் நான்வெஜ் நீங்க வந்து இந்த சிக்கன் சாப்பிட்றதுலாம் கூட நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்க சொல்லுவோம் ஸோ அதுல நீங்க பார்த்து காய்கறிகள் பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா வந்து கத்திரிக்காய் பூசணிக்காய் காலிஃப்ளவர் காளான் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் கம்மி பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இது என்ன பண்ணும் யூரிக் ஆசிட் அதிகப்படுத்திடும் ஸோ அடுத்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கா காய்கறிகளில் இன்னும் தக்காளி ஓகேங்களா நிறையா வந்து தக்காளிகள் சேர்த்துக்கூடாது அதே மாதிரி பெரிய இலையோடு இருக்கக்கூடிய கீரைகள் ஓகேங்களா அதே போல் வந்து சாக்லேட் மட்டன் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பொருள்களை வந்து நீங
ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து சிறுநீர் உற்பத்தி வந்து சின்ன சைஸ் இருக்குது அப்படிங்கும்போது நீங்கள் சிறுநீர் உற்பத்தி அதிகரிக்க வாழைத்தண்டு சாப்பிடலாம் சின்ன கற்களாக இருக்கும்போது அந்த வாழைத்தண்டு சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு வெளியில் வந்துடுது அதுவே வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த வாழைத்தண்டு வந்து மிக்சா கல்ல கரைக்குமா அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து எந்த ஒரு இதுவும் தெரியல பட் என்னென்னா வாழைத்தண்டு வந்து சிறுநீர் பெருக்க அதிகரிக்குது உங்களுக்கு சின்ன கண்ணாக இருக்கும்போது அந்த சிறுநீர்லேயே அந்த வாழைத்தண்டு ஒரு இது மூலியமாக அந்த சிறுநீர்லேயே வந்து அந்த உங்களுக்கு வந்து கல் வந்து வெளியே வந்துடலாம் ஆனால் வாழைத்தண்டு வந்து ஆக்சிலேட் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஆக்சிலேட் ஸ்டோன் உருவாக்குறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு ஆனால் பட் நீங்கள் வந்து பனானா ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கலாம் மற்றபடி நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன காய்கறிகள் நீங்கள் தாராளமாக சேர்த்துக்கலாம் நிறையா தண்ணி குடிக்கலாம் அடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னு இப்போ சம்மர் சீசனில் நிறைய பேருக்கு இந்த ஸ்டோன் பெயின் இந்த கோழி பெயின் அப்படிங்கிறது வரும் ஸோ நீங்கள் வந்து பருத்தி ஆடையை வந்து மேக்ஸிமம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா வே நல்லா வந்து அணிஞ்சுக்குங்க அதேமாதிரி தண்ணி நிறையா குடிங்க டீஹைட்ரேட் ஆகாமல் பார்த்துக்குங்க ரொம்ப வெயில் எல்லாம் போதுமான அளவு தண்ணி குடிங்க ஸோ இப்பெல்லாம் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து ஸ்டோன் உருவாகிறத ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுமாதிரி ஸ்டோன் இருக்கவங்க இந்த மாதிரி உணவு ப இதை வந்து நீங்கள் மேற்கொண்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஸ்டோன் வழியில் இருந்தும் உங்களுடைய ஸ்டோனை கரைக்கிறதுக்கும் இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ எதுவும் சந்தேகம் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக பதில் அளிக்க தயாராக இருக்கேன் வீடியோ பிடிச்சி இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் சேனல் பிடிச்ச சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட அந்த பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு அந்த ச